La palabra self no tiene una traducción exacta, pero más o menos significa el yo o uno mismo. En español, muchas veces self se traduce a auto, como en self-sufficient. Self-employed. Self-esteem. Self-taught. Se añade el sufijo ish para formar el adjetivo selfish, egoísta. Se forman los pronombres reflexivos en singular con los siguientes pronombres escritos con self. Myself. Yourself. Himself. Herself. Itself. Oneself. El plural de self es selves, ourselves, yourselves, themselves. Veamos entonces cómo se utilizan estos pronombres en función reflexiva e intensiva cuando ellos sirven de énfasis. Hay muchos verbos reflexivos en español, y la mayoría no se traducen a una forma reflexiva en inglés. De hecho, ninguno de los verbos en esta lista se traduce con un pronombre reflexivo en inglés. Pero hay algunos verbos en inglés que suelen tener el uso reflexivo cuando la acción recae sobre el mismo sujeto. Verbos como amuse, behave, blame, burn, cut, defend. Dry. Enjoy. Help. Hurt. Introduce. Teach. He taught himself to read. En este tipo de oración, el sujeto y el complemento tienen que ser la misma persona. El pronombre reflexivo, en este caso, himself, tiene que representar al sujeto, he. Siempre es así, esto no varía. Veamos otros ejemplos. I cut myself. Did you hurt yourself? We blamed ourselves for the mistake. The new teachers introduced themselves to the students. She bought herself a new dress. Funciona igual cuando el pronombre reflexivo es el complemento indirecto. El sujeto y el complemento se refieren a la misma persona. I made myself a sandwich.
Si vas a decir dónde se cortó, como el dedo, the finger, o que se lastimó, como la espalda, the back, ya no se puede usar el pronombre reflexivo. Tampoco se utiliza el artículo the. En inglés, impartimos un tono reflexivo con el uso de adjetivos posesivos. I cut my finger. Did you hurt your back? Lo mismo con algunas actividades del aseo personal, que en español se expresan en forma reflexiva. En inglés se expresan con los adjetivos posesivos. Algunos verbos comúnmente usados así son To wash. He is washing his hands. To brush one's teeth. He is brushing his teeth. To comb. He is combing his hair. To put on. He is putting on his pajamas. To tie one's shoes. He is tying his shoes. Pero se habla de las siguientes actividades sin posesivos o reflexivos. To take a shower. He is taking a shower. To take a bath. She is taking a bath. To shave. He is shaving. En una oración imperativa, cuando damos órdenes, instrucciones o sugerencias, el sujeto es implícito. Se entiende que es you. Entonces, los pronombres reflexivos son yourself y yourselves. Es común invitar a alguien que se sirva algo de comida al decir, help yourself, o en plural, help yourselves. Esto suena bastante informal. Más formal sería, please serve yourself. Please serve yourselves. Otras expresiones cordiales, make yourself at home. Make yourself comfortable. Enjoy yourself. Otro ejemplo común es behave yourself. Después de preposiciones. I often talk to myself. En todo caso, el pronombre tiene que referir al sujeto. Take care of yourself. She looked at herself in the mirror. He must be proud of himself. We have to cook for ourselves. Es común usar un pronombre reflexivo para expresar que alguien hizo algo solo o sin ayuda. Para eso usamos la preposición by, by oneself. Did you do your homework by yourself? By oneself también significa solo, sin compañía. He lives by himself. En este sentido de estar solo sin compañía es sinónimo con el adverbio alone. 
He lives alone. A veces se incluye all en estas expresiones. The children got dressed all by themselves. La inclusión de all es opcional. We are almost done. Los pronombres intensivos son los mismos que los reflexivos, pero el uso es diferente. Un pronombre intensivo proporciona énfasis. Refiere a algún sustantivo en la oración, pero no necesariamente al sujeto. I mailed the letter myself. You yourself said it was true. Money itself can't buy happiness. The letter was signed by the President himself. Ejercicios de comprensión He made it himself. He made it himself. He made it himself. They can defend themselves. They can defend themselves. They can defend themselves. We really enjoyed ourselves. We really enjoyed ourselves. We really enjoyed ourselves. You should introduce yourself to him. You should introduce yourself to him. You should introduce yourself to him. I painted the house all by myself. I painted the house all by myself. I painted the house all by myself. Please make yourselves at home. Please make yourselves at home. Please make yourselves at home. Next, Lesson 97. Ve la lección 29 para ver cómo traducir muchos verbos reflexivos con el verbo get.